നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമറയുടെ ബേസിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് പേജർ ഷട്ടർ ഐ എസ് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്യാമറയുടെ വർക്കിങ് നമുക്കൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് സബ്ജക്റ്റിൽ തട്ടും ആ തട്ടിയ ലൈറ്റ് നേരെ ലെൻസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് തട്ടിയിട്ട് ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് നേരെ ലെൻസിലെത്തും അപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് ഈ ലൈറ്റിന് നേരെ സെൻസറിലോട്ട് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ്സറിലോട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സർ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് സെൻസർ വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പടം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഈ സെൻസറിലെത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ അപ്പേച്ചറും ഷട്ടറും ഐ എസ് ഒയും നമുക്ക് ആദ്യം അപ്പേച്ചറിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെൻസിനകത്തുള്ളൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ ക്യാമറയുടെ അപ്പേച്ചർ ആണ് ഉള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ക്ലോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതാ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ മാക്സിമം ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതാണ് അപ്പേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ലൈറ്റ് സെൻസറിലോട്ട് എത്തും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പേച്ചർ ഉള്ളത് അപ്പേച്ചറിനെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എഫ് നമ്പറായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മെനുവിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഫ് ഫ്ലാഷ് ഒരു നമ്പർ അതായത് ഇപ്പോൾ നാലോ എട്ടോ പതിനൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അതായത് ഈ ഈ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കുറയും അതായത് എഫ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പണിങ് കുറയും അതായത് വരുന്ന ലെൻസിലൂടെ സെൻസറിലെത്തുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും എഫ് നമ്പർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കൂടും അപ്പോൾ ഇതുവഴി വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും സെൻസറിലെത്തുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഷട്ടറിനെ പറ്റി നോക്കാം ഷട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡോർ ഡോറാണ് അതായത് ഈ ഡോർ തുറന്നാൽ മാത്രമേ സെൻസറിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് എഴുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡോർ എത്ര നേരം തുറന്നിരിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തിരിക്കും ഈ ഡോർ ഒരു സെക്കൻഡ് തുറന്നിരുന്നിട്ട് അടയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് സെൻസറിൽ പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ഷട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്യാമറകളിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഏകദേശം വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിന് നാലായിരം ഇട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡാണത് അപ്പോൾ അത്ര അത് തൊട്ട് അതായത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം അതിന് നമ്മൾ ബൾബ് മോഡെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് സംഭവം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എസ് ഐ പറ്റി നോക്കാം ഐ എസ് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതായത് ഐ എസ് ഒ കൂട്ടിയാൽ ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെട്ടം മതി ക്യാമറയുടെ സെൻസറിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വെട്ടം മതി ആ വെട്ടം വെച്ചാൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ കുറച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതൽ വെട്ടം വേണ്ടി വരും ഈ ക്യാമറയുടെ സെൻസറിന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ അപ്പേച്ചറിൻ്റെയും ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെയും ഐ എസ് ഒയുടെയും പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് മൂന്നും മാറ്റുന്നത് വഴി ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്തരാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്പേച്ചറിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പ
അപ്പേച്ചർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഭാഗം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൾ പോർട്രേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പേച്ചർ മാക്സിമം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എടുക്കുന്ന ആളുടെ ആളുടെ രൂപം മാത്രം ആൾ മാത്രം നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിടും ബാക്കി പാവില്ല ബ്ലറാവും അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പേച്ചർ മാക്സിമം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പേച്ചറിൻ്റെ എന്തിനാണ് അപ്പേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പേച്ചർ മാത്രമല്ല ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്പേച്ചർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മോഷൻ ബ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിങ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ പരിപാടി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യണോ അതോ ബ്ലർ ചെയ്യണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹയർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോ തൗസൻഡോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാം അതേസമയം നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂവി എന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്ലർ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ഹയർ ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ആയി കിട്ടും രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ ലോവർ ഷട്ടർ സ്പീഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ബ്ലർ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ പരിപാടി അടുത്ത് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒനെ പറ്റി നോക്കാം ഐ എസ് ഒ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നോയ്സിനെയാണ് നോയ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയൊക്കെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുത്തൂത്ത് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണത്തില്ല അതിനാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെയാണ് ഐ എസ് ഒ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ എസ് ഒ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നോയ്സ് കൂടും കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നോയ്സ് കുറയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടേക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നോയ്സിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നോയ്സും കൂടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ എസ് ഒയുടെ ഒരു ഡീമെരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുന്ന ഐ എസ് ഒ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ നോയ്സ് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത തവണ അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്ത